ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്റെ പേര് അനു ഞാൻ ജർമ്മനിയിൽ നഴ്സായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ലീവിൽ നാട്ടിൽ വന്നേക്കുവാണ് ഞാനിവിടെ ഹെലിഡൽ ജർമ്മനിയിൽ ടൂട്ടറാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് മെഡിക്കൽ ജർമ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡൗട്ടാണ് മെഡിക്കൽ ജർമ്മൻ എന്താണ് മെഡിക്കൽ ജർമ്മനെ കുറിച്ചാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ക്ലാസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരാൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ ടേംസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇതിന്റെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതായത് മെഡിക്കൽ ടെർമിനോളജീസ് കുറച്ച് ടേംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷില് നഴ്സിംഗ് പഠിക്കുമ്പം മലയാളത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പല വാക്കുകളും അല്ല അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നിങ്ങൾ ഹൗസ് ഫുള്ളും ചെയ്യുന്നത് ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജിൽ തന്നെയാണ് ബി ടു വരെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പാസ്സായിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജിലാണ് നിങ്ങൾ ഹൗസ് ഫുള്ളും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നാട്ടില് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷും അതുപോലെ തന്നെ മലയാളം ഒരുമിച്ചാണ് നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പോകുന്ന സ്കൂളിലാണെങ്കിലും കോളേജിലാണെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിറിഞ്ചനീഡിൽ അങ്ങനെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസിൻ്റെ വരെ ഇംഗ്ലീഷും അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മലയാളവും അറിയാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ജർമ്മൻ വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അവിടെ ചെന്ന് അവർ എന്തെങ്കിലും ജർമ്മൻ വാക്കുകൾ ഈ ഒരു ടേംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ അതുപോലെ തന്നെ സിറിഞ്ച നീഡില് അതിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള നിങ്ങളുടെ കൊളീഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ കൂടെയുള്ളവർ ഓൾറെഡി ജർമ്മൻസ് ആയിരിക്കും അവർക്കതൊരു വിഷയമല്ല അവർ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഈ ഒരു ജെർ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഫുൾ ടൈം ഈ ജർമ്മൻ ജർമ്മനിയിൽ ആയതുകൊണ്ട് അവർ ആ ജർമ്മൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അവർക്കതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പക്ഷെ പുറമേ നിന്ന് ചെന്ന ഹൗസ്ലാൻഡേഴ്സിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അവർക്ക് ജർമ്മനിയിൽ നിന്നുള്ള ഈ ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജിലുള്ള ടേംസ് കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഫസ്റ്റ് ടൈം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അതായത് അവരുടെ ക്ലാസ്സിലും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും അതായത് നിങ്ങൾ ഹൗസ്ലാൻഡേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജർമ്മൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്തിയൊന്നും അല്ല അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരുമിച്ചിരുത്തി പഠിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ അവർ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അവർ ലെക്ചർ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് പോകും നിങ്ങൾ ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ലാണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കും അതാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒത്തിരി സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു അവിടെ ചെന്ന് ഫസ്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേരുടെ റിക്വസ്റ്റ് വന്നാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ മെഡിക്കൽ ജർമ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ അധികം ആരും കുട്ടികൾ അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അല്ല കാരണം അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ നേഴ്സുമാർക്കും ഈ ഒരു മെഡിക്കൽ ജർമ്മൻ നല്ലതാണ് കാരണം അവിടെ ചെന്ന് നമ്മൾ നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നാട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ടേം അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ആണെങ്കിലും അവിടുത്തെ ചാർട്ട് ആണെങ്കിലും ഡോക്ടർ ചെയ്തതിനാണെങ്കിലും എല്ലാം ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജിലാണ് സോ മെഡിക്കൽ ജർമ്മൻ എന്നൊരു കോഴ്സ് കോഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ടും മെഡിക്കൽ ടേംസ് പിന്നെ അനാറ്റമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി അതായത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ബോഡി സിസ്റ്റംസ് എല്ലാ സിസ്റ്റം ഡൈജസ്റ്റ് സിസ്റ്റം റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം അങ്ങനെ എല്ലാ സിസ്റ്റവും അങ്ങനെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് സോ ഈ ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ ഫസ്റ്റിലെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം നിങ്ങൾ കേൾക്കാത്ത ടേംസ് ആൻഡ് ടെർമിനോളജീസ് ആണ് എ വൺ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അറിയാം എ വൺ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാക്കുകളോ ഒരു കാര്യങ്ങളോ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് മെഡിക്കൽ ജർമ്മൻ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ വാക്കുകളൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തി പരിചയപ്പെട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് വരും പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നു ഒന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചാൽ വൺസ് നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ മെഡിക്കൽ ജർമ്മനെ കൊണ്ട് ഉപകാരം ഉണ്ടാവും ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കുറേ ടോപ്പിക്സിൻ്റെ നമ്മളൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെയാണ് മെഡിക്കൽ ജർമ്മൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അനാറ്റമി ഫിസിയോളജി പിന്നെ കുറച്ച് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ്
സ്ലാങ്ങിലാ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ജർമ്മനിയിലും ഉണ്ട് ജർമ്മനിയിൽ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും ഓരോ സ്ലാങ് പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ആ സ്ലാങ് തന്നെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ ആദ്യം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ മെഡിക്കൽ ടേംസും കൂടെ അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ വെറുതെ ചു വെറുതെ കൈകിട്ടി ഇരിക്കേണ്ടി വരും ഒന്നും നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ മെഡിക്കൽ ടേംസ് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ മെഡിക്കൽ ടേംസ് അറിയാമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ എല്ലാ ലെക്ചർ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും ആരും ആർക്കും അർത്ഥം ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു തരില്ല ഇംഗ്ലീഷേ അവർ സംസാരിക്കില്ല അവർ ജർമ്മൻ മാത്രമേ സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെഡിക്കൽ ജർമ്മൻ എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ ജർമ്മൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ട് ടെർമിനോളജീസ് പിന്നെ എല്ലാ സിസ്റ്റവും പിന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു നഴ്സിംഗ് ഫീൽഡിലേക്കുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പിന്നെ വേ അവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾക്ക് അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ കുറച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ വേണ്ടിയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ടേംസ് ആൻഡ് ടെർമിനോളജീസ് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് മെഡിക്കൽ ജർമ്മനി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കോഴ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളോട് കോഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ മെഡിക്കൽ ജർമ്മനെ കുറിച്ച് ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ലാസ്റ്റ് നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ ജർമ്മനി ഇൻ ജർമ്മനി അതായത് ഓക്കെ ഞാനിവിടെ മെഡിക്കൽ ജർമ്മൻ പഠിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരമുണ്ടോ എനിക്ക് ജർമ്മനിയിൽ ജർമ്മനിയിൽ ചെന്നതായാലും ഉപകാരമുണ്ട് അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ എന്നാലും ഒന്നുകൂടെയും പറയാം മെഡി ജർമ്മനിയിൽ ചെന്നിട്ട് ഉപകാരമുണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു പോയ സ്റ്റുഡൻസും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രമല്ല ഇത് നേഴ്സുമാർക്കും പഠിക്കാം നേഴ്സുമാരും ഈ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടുതലും നേഴ്സുമാർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഓൾറെഡി അവരെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നേഴ്സുമാർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ് സ്റ്റുഡൻസിന് കുറച്ചുകൂടി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റിലെ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടക്കത്തിൽ പിന്നെ ഈ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാവും ആ ടേംസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ നേഴ്സുമാർ പോയവരൊക്കെ നമുക്ക് റിവ്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ചെന്നെടുത്ത് ഈസി ആയിരുന്നു പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ ട്രെയിനിങ് പീരീഡിൽ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയെന്നും പറഞ്ഞു സ്റ്റുഡൻസ് ആയാലും സ്റ്റുഡൻസിനും ഈസി ആയിരുന്നു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ കടന്നു പോകാം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഫസ്റ്റ് ചെല്ലണ കുറച്ച് നാളെന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാമത് പുതിയ രാജ്യം അപ്പോൾ പുതിയ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾ കാണുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൂടെ മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിലേറെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല പഠിപ്പിക്കുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അതായത് കൂടുതലായിട്ടും ഇപ്പം നഴ്സസ് ആണെങ്കിലും സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിലും പെട്ടെന്നൊരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ വന്നു അതായത് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ വന്ന പിള്ളേരാണ് നിങ്ങൾ ഹൗസ് ലാൻഡേഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെ ആർക്കും അവിടെ ഒരു പരിഗണനയില്ല എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് സോ നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഇട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ വന്നു ഓരോ സാധനങ്ങൾ എടുത്തി അപ്പോൾ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നേഴ്സുമാർക്കുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റുഡൻസിന് അത്ര എത്രമാത്രം റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പല സാധനങ്ങളും എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്നിത് എടുക്ക എടുക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സവർ സ്റ്റോഫ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളുടെ പേര് പറയുമ്പോൾ നഴ്സസ് ആയിക്കോട്ടെ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഓക്സിജൻ സവർ സ്റ്റോഫ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും അവർ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു ബാഡ് ഇമേജ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് ഏതൊരു കുട്ടിനും അറിയാം കൊച്ചിനും അറിയാവുന്ന ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ പോലും ഇവർക്ക് അതിൻ്റെ വാക്കുകൾ പോലും അറിയില്ലെങ്കിൽ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇവർ കുട്ടിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് ഇല്ല തീരെ ലാംഗ്വേജ് കുറവുള്ള ആളാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെ ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ
അവിടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹൗസ് ആർട്സ് ഉണ്ടാവും ഹൗസ് ആർട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാമിലി ഡോക്ടറും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫാമിലി ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡോക്ടർ എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫാമിലി ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് ഫാമിലി ഡോക്ടർ പറയുവാണ് ഇല്ല ഇത് എനിക്ക് ഈ ഒരു അസുഖം എനിക്കിവിടെ മാനേജബിൾ അല്ല എന്നൊരു ഫാമിലി ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ റെഫർ ചെയ്ത് ആളെ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് വിടുവാണ് ഹോ വേറെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ക്രാങ്കൻ ഹൗസിലേക്ക് വിടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു റെഫറൻസ് ലെറ്ററുമായിട്ട് നേരെ ഡയറക്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഡോക്ടർ കാണാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറയുകയാണ് എനിക്ക് വേറെ ഡോക്ടറും കൂടെ ഒപ്പീനിയൻ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സിനും മിക്ക ഡോക്ടേഴ്സിനും തന്നെ ഇവിടെ ചെറിയ ക്ലിനിക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വേറൊരു സ്കിന്നിൻ്റെ ഡോക്ടറിൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐ ഡോക്ടറിൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്കൊന്നും പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വിടും അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഒപ്പീനിയൻ എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വരും ഇല്ല ഇവ ഈ ഒരു ചെറിയ ക്ലിനിക്കുകളൊന്നും മാനേജബിൾ അല്ല ഇത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് റെഫറൻസ് ലെറ്റർ തരുവാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാൽ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടും ഇല്ലാണ്ട് അവിടെ ഡയറക്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് ആരും അഡ്മിഷൻ എടുക്കില്ല അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ അവിടെ എല്ലാത്തിനും ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുക്കണം അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുക്കാതെ മുൻകൂർ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുക്കാതെ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നോട്ട് റൂഫ് എന്ന് പറയും അതായത് എമർജൻസി നമ്പറുണ്ട് ഒരു എമർജൻസി നമ്പർ ആ നമ്പർ ഡയൽ ചെയ്ത് വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്രമേൽ വയ്യ അല്ലെങ്കിൽ തീരെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി അങ്ങനെ എമർജൻസി ആയിട്ട് ആശുപത്രി പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നോട്ട് റൂഫ് വിളിച്ചാണ് അവിടെ എല്ലാവരും ആശുപത്രി പോകും അപ്പോൾ ആംബുലൻസും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വരും നമ്മളെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അതാണ് മെയിനായിട്ട് അവിടുത്തെ മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പോലെ ഹോസ്പിറ്റൽസ് മാത്രമല്ല ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഉണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ക്ലിനിക്കുകളുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആൾട്ടൺ ഹൈമുകളുണ്ട് ആൾട്ടൺ ഹൈമിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻ്റെ കണ്ടീഷൻ വേഴ്സ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ക്രാങ്കൻ ഹൗസിലേക്ക് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റം ഇപ്പം നമ്മൾ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോഴാണെങ്കിലും സ്റ്റുഡൻസ് ഹൗസ് ബിലോങ്ങിന് പോകുമ്പോഴാണെങ്കിലും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്ക് ആൾട്ടൺ ഹൈമിൽ കിട്ടാം ചിലർക്ക് യൂണിക് ക്ലിനിക്ക് ക്ലിനിക്കിൽ കിട്ടാം യൂണിക് ക്ലിനിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ കിട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ ആൾട്ടൺ ഹൈമിൽ കിട്ടാം അങ്ങനത്തെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് കിട്ടാം നിങ്ങൾക്ക് ഓഫ് ഓഫർ ലെറ്റർ കിട്ടാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണോ നിങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയർ ഏതാണോ അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയർ ആൾട്ടൺ ഹൈമിലെ ആൾ അല്ലെങ്കിൽ ആൾട്ടൺ ഹൈമിലാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഓഫർ ലെറ്റർ കിട്ടി അവിടുത്തെ കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് സൈൻ ചെയ്തേക്കണമെങ്കിൽ മിക്കവാറും ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ആൾട്ടൺ ഹൈമിലായിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ക്രാങ്കൻ ഹൗസ് പിന്നെ ആംബുലൻസിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും പ്രാക്ടിക്കൽ സെക്ഷനും തിയറി സെക്ഷനും ഉണ്ടാവും എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിലും നിങ്ങൾക്ക് ഹോസ്പിറ്റലും കൊണ്ട് സമയത്ത് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ തരും അപ്പം ഇത്രയാണ് മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റം അവിടുത്തെ മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റം ഒരു ചുരുക്കത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയാണ് സംഭവം ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ എല്ലാ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഉണ്ട് ഓർത്തോ കാർഡിയോ അങ്ങനെ സകല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഉണ്ട് എല്ലാ ഹെൽത്ത് കെയർ പേഴ്സണൽസും ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഒരു ഡോക്ടറിനെ ചെന്ന് കാണാനോ അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല ഇതുപോലെ റെഫർ ലെറ്ററുമായിട്ട് പോകാനോ പറ്റത്തില്ല ഡയറക്റ്റ് അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ആ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ നോർമലി നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആകുമ്പം പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബൈ സ്റ്റാൻഡറും ഉണ്ടാവും ഒരു കൂടെ ഒരാളും 
അവിടെ ഫ്ലീഗിയമാങ്ങൽ ഫ്ലീഗിയമാങ്ങൽ എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ ന്യൂസിലും മിക്ക സമയത്തും തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നേഴ്സിങ്ങിന്റെ ഷോർട്ടേജ് നേഴ്സസിന്റെ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട് അവിടെ മിക്ക ജർമ്മനിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നേഴ്സസിന്റെ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട് പഠിച്ചിറങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടുമെന്നുള്ളത് ജോലി കിട്ടും കിട്ടും കാരണം അത്രമേൽ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വൺസ് നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ പഠിച്ചിറങ്ങുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയർ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയർ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ചോദിക്കും ഇവിടെ താല്പര്യം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിങ്ങൾ ഒരു അപ്ലൈ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടും ജോലി കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത്രമേൽ നേഴ്സിംഗ് വേക്കൻസി ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അത്രമേൽ നേഴ്സിന് ആവശ്യമുണ്ട് അവിടെ വൺസ് ഒരു ത്രീ ഇയർ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിറങ്ങിയാൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എംപ്ലോയർ തന്നെ ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എംപ്ലോയർ തന്നെ ചോദിക്കും ഇവിടെ കയറാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടോ നേഴ്സായിട്ടെന്ന് ചോദിക്കും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ക്ലിനിക്കിലോ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തോ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെ നാല് വർഷത്തെ കോഴ്സ് അല്ല അവിടെ മൂന്ന് വർഷത്തെ ഒക്കെ കോഴ്സുകളാണ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ടൂ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എം എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ പി ജി കോഴ്സുകളിലേക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം നാട്ടിൽ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞാൽ പി ജി ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയും ഒരു ഡിഗ്രി നിങ്ങളുടെ ഈ ഇത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ടു ഓർ ത്രീ എക്സ്പീരിയൻസ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് പല സ്റ്റേറ്റിലിപ്പം പല സ്റ്റേറ്റിലും ചെറിയൊരു റൂൾസിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് സാലറി ആണെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ് വൈസ് കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് ടു ഓർ ത്രീ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു എം എസ് സി ചെയ്യാം പിന്നെ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് എം എസ് സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ സെക്ടറിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെ ഇൻഡൻസി കെയർ ഉണ്ട് അനസ്തീഷ്യ ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ സെക്ടറിലും ഉണ്ട് നമ്മുടെ പി ജി കോഴ്സസ് പി ജി കോഴ്സസ് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പിന്നെ വരുന്നതാണ് എം ബി ബി എസ് പഠനം എം ബി ബി എസ് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാം അതും ഇതുപോലെ തന്നെ പക്ഷെ അത് ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നോർമലി ഒരാൾ എം ബി ബി എസിന് എങ്ങനെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ വഴിയാണ് അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ തുടർന്ന് പഠിക്കേണ്ടവർക്ക് പഠിക്കാം വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണ് നോക്കുമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിനും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുവാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ട്യൂട്ടർ മേഖലയിലേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹൗസ് ലാൻഡേഴ്സിന് ട്യൂട്ടർ മേഖലയിലേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സി വൺ ലാംഗ്വേജ് എന്തായാലും മാൻഡേറ്ററി ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം അതോ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റേറ്റ് ടു മിനിമം ഒരു ടു ത്രീ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയർ പറയുകയാണ് ഇത്ര വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ അതായത് അവരുടെ ഒരു അഡ്മിഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടാവും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ സി വൺ മാൻഡേറ്ററി ആണ് മിനിമം സി വൺ എങ്കിലും വേണം ട്യൂട്ടറായിട്ട് അവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ കയറണം പിന്നെ അതുപോലെ ഇത്ര വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസും കാണിക്കണം അവിടെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഹോസ്പിറ്റലും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരുന്നത് നോർമൽ നമ്മുടെ നേഴ്സ് അതിനെ ഫ്ലിഗെ ഫാ ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് അവിടെ പറയുന്നത് പിന്നെ ഫ്ലിഗെ അസിസ്റ്റൻറ്റിന് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ആ നാട്ടിലെ നേഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് അപ്പം അതായത് മെഡിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അല്ലാണ്ട് അതായത് മെഡിസിനോ ഇഞ്ചക്ഷനോ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലാത്ത വേറെ പേഷ്യൻ്റെ തുടപ്പിക്കുക കുളിപ്പിക്കുക അങ്ങനത്തെ ബേസിക് ഹൈജീനിക് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നേഴ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നേഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് അത് ഒരു ഹൗസ് ബിൽഡിങ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് വൺ ഇയർ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയർ ഒക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു ഹൗസ് ബിൽഡിങ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആൾട്ടൺ ഫ
നിങ്ങളുടെ ഈ ത്രീ ഇയർ ഹൗസ്ഫുള്ളും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി ചെയ്യാം നോർമൽ നഴ്സ് അതാണ് വരുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നോർമൽ നിങ്ങൾക്ക് നേഴ്സായിട്ട് പഠിക്കാം ആൾട്ടൻ ഫ്ലീക്ക് ഹൗസ് ബിൽഡും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നേഴ്സിംഗ് ഫ്ലീക്ക് അസിസ്റ്റൻറ്റിന് ഹൗസ് ബിൽഡും ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹൗസ് ബിൽഡും കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പി ജി വേണമെങ്കിൽ പി ജി പഠിക്കാം പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് തുടർന്ന് പഠിക്കാം ഇല്ലാത്തവർക്കുള്ളവർക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് അവരുടെ ജോബിനാണെങ്കിൽ ജോബിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അതാണ് മെയിനായിട്ടും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഹൗസ് ബിൽഡും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എം ബി ബി എ സെക്ടറിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോകാം കാരണം ഏത് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത് സെക്ടറിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും പോകാം അത് കഴിയുമ്പോൾ എം ബി ബി എസ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ പഠിക്കാം പി ജി ചെയ്യണമെങ്കിൽ പി ജി ചെയ്യാം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി തന്നെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ നിൽക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എവിടെ ജോലി ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം ആൾട്ടൺഹൈമാണോ ഹോസ്പിറ്റലാണോ ക്ലിനിക് അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്യാം അപ്പോൾ എവിടെ ജോലി ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം സാലറി ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു സാലറി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഈ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഞാൻ ഇപ്പോൾ സാലറിയുടെ സ്കെയിൽ പറയുന്നില്ല കാരണം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും സാലറിയുടെ സ്കെയിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഏകദേശം അറിയായിരിക്കും സ്റ്റൈഫിനിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും നേഴ്സസിൻ്റെ സാലറി സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ സ്റ്റൈഫിനിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും നേഴ്സസിൻ്റെ സാലറി കാര്യമാണെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ് അനുസരിച്ച് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ കേരള ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലുള്ള സാലറി അല്ല മറ്റേ സ്റ്റേറ്റില് അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് പിന്നെ നേഴ്സസിൻ്റെ എല്ലായിടത്തും ഒരു ബേസിക് സാലറി ഉണ്ട് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും അതും സെയിം അല്ല എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും സെയിം ബേസിക് സാലറി അല്ല ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്തായാലും മിനിമം ഒരു സാലറി ഉണ്ടാവും പിന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് അനുസരിച്ച് കൂട്ടിക്കിട്ടും നേഴ്സസിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ അവരുടെ കോഴ്സ് കഴിയുന്നവരും വരെ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്റ്റൈഫൻ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഹൗസ് ബിൽഡും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ കുറിച്ചുള്ളത് പിന്നെ വൈറ്റർ ബിൽഡും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ നഴ്സിംഗ് ഫീൽഡ് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വൈറ്റർ ബിൽഡുങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ എം എസ് സി പിന്നെ ട്യൂട്ടറ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എം ബി ബി എസിനെ നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലുള്ള വേറെ സെക്ടറിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ സെക്ടറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മാറാം കാരണം ഒത്തിരി മെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേറെ കോഴ്സിലോട്ട് മാറണമെങ്കിൽ മാറാം ഹൗസ് ബിൽഡും ഇപ്പോൾ ഹൗസ് ബിൽഡും എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവത്തിന് മാത്രമാണ് അവിടെ സ്റ്റൈഫൻ്റെ ഉള്ളൂ അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കുട്ടികൾ പോകുന്നുണ്ട് പി ജി ചെയ്യാനൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് നാട്ടിൽ ഡിഗ്രി പഠിച്ചിട്ട് പി ജി ചെയ്യാനൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അവർക്ക് സ്റ്റൈഫൻ്റെ ഒന്നും ഇല്ല ഓൺലി ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രം അവിടെ സ്റ്റൈഫൻ്റെ ഉള്ളൂ ഹൗസ് ബിൽഡും ഒത്തിരി സബ്ജക്റ്റുകളിൽ ഹൗസ് ബിൽഡും ഉണ്ട് നേഴ്സിംഗ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ എൻജിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ അങ്ങനെ ഒത്തിരി കോഴ്സുകളിൽ ഹൗസ് ബിൽഡും ഉണ്ട് ഹൗസ് ബിൽഡിങ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്റ്റൈഫൻ്റോട് കൂടിയായിരിക്കും ഹൗസ് ബിൽഡിങ് ഹൗസ് ബിൽഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ ഒരു ത്രീ എല്ലാം ഒരു ത്രീ ഇയർ പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിലെല്ലാം സ്റ്റൈഫൻ്റ് ഉണ്ടാവും ബാക്കി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബാ വേറെ ഇച്ചിരി പി ജി കോഴ്സുകളിലേക്കൊന്നും അത്ര സ്റ്റൈഫൻ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പി ജി ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പി ജി നാട്ടിൽ നിന്ന് പി ജി കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് പി ജി പഠിക്കാൻ പോകണവർക്ക് അവർക്ക് സ്റ്റൈഫൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഹൗസ് ബിൽഡിങ്ങിന് മാത്രമാണ് സ്റ്റൈഫൻ്റെ ഉള്ളൂ പിന്നെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേഴ്സുമാർക്കാണെങ്കിൽ ഏത് സെക്ടറിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാം സ്റ്റുഡൻസിനാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഹൗസ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയതിന് ശേഷം അവർ ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ്ലി നേഴ്സായി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സെക്ടറിൽ വേണമെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡ്യൂട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോ
അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം അനർക്കനൂങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് എക്സാം ഉണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് നേഴ്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് എക്സാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് എക്സാം ഒരു എക്സാമും രണ്ട് ഓപ്ഷൻ തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമും ഉണ്ടാവും ഒരു കോഴ്സും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എംപ്ലോയർ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് തരാൻ താല്പര്യം എന്ന് എംപ്ലോയർ പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നേഴ്സുമാർക്ക് വൺസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി നേഴ്സായി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും സെക്ടറിൽ അതായത് ഇപ്പം ഏത് സെക്ടറിലാണേലും ആൾട്ടൺഹൈമോ ഹോസ്പിറ്റൽ എവിടെയാണേലും വർക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നൊരു നേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ബീവൻ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഷോർട്ടേജ് കൂടിയതുകൊണ്ട് ബീവൻ വെച്ചിട്ട് അവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നേഴ്സിംഗ് ഫീൽഡിലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര പാടാണ് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞൊക്കെ തരും നമുക്ക് ഹൗസ്ലാൻഡേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ടും ഫസ്റ്റ് ഒരു കുറച്ച് നാൾ കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ടാവും അത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറേ വർത്തമാനം പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പഠിക്കുകയുള്ളൂ വർത്തമാനം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നും പഠിക്കില്ല ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ചെന്ന് അതുപടി ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു ആറു മാസം കഴിയുമ്പോൾ നേഴ്സസിനാണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ചെന്നാൽ ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് പ്രൊബേഷണറി പീരീഡ് ആയിരിക്കും പ്രൊബേഷണറി പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി കുറേ ഡ്യൂട്ടീസ് ഒക്കെ അസൈൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങും പേഷ്യൻസിനെ ഒക്കെ അസൈൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങും അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊബേഷണറി പീരീഡിൽ ചെറിയൊരു കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ടാവും ലാംഗ്വേജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഈ പ്രൊബേഷണറി പീരീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് മന്ത്സ് പീരീഡിൽ അവർക്ക് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും പിരിച്ചു വിടാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ട് അവർ ഓൾറെഡി ആ ഒരു ജോബ് ഓഫർ ലെറ്റർ പറയുന്നുണ്ട് അത് നേഴ്സസിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ കോമ്പിറ്റൻ്റ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രമേൽ അവർക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരാളാണ് ലാംഗ്വേജ് ഇല്ല എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞു വിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും വലിയ അവർ വലിയ ജർമ്മനൊന്നും അല്ല പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞ അവർ പറഞ്ഞതിന് തിരിച്ചു പറയാൻ പറ്റണം പിന്നെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ആ ഒരു ലെവലാണ് അവർ നോക്കുന്നുള്ളൂ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് അവരോട് അവരോട് കിട്ടുന്ന ഡ്യൂട്ടീസ് ടൈമിലൊക്കെ അവരോട് ശരിക്കും വർത്തമാനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും കാരണം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് നാട്ടിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു അവരുടെ ഒരു ഓരോ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്ലാങ് ഉണ്ട് ആ സ്ലാങ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാണ്ട് പോവാം നമുക്ക് പിന്നെ നേഴ്സസിനാണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഓവർ കൊടുക്കുക അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ ടൈമിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ആദ്യമൊന്നും ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല കാരണം ഫസ്റ്റ് തന്നെ അവരുടെ നമുക്ക് ഒരു ചെലണ ഒരാൾക്ക് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് അവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ സ്ലാങ് ആണ് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഓൾഡ് പീപ്പിളിൻ്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ലൊരു വേറൊരു ടൈപ്പ് സ്ലാങ് ആയിരിക്കും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടത് മനസ്സിലാക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൗസ് ലാൻഡേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ടും പിന്നെ അവർ പതുക്കെയൊക്കെ വർത്തമാനം പറയാം ആദ്യമൊക്കെ പിന്നെ കുറേ കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ആ സ്ലാങ് മനസ്സിലാവും ചെറിയൊരു സ്ലാങ് വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും പിന്നെ വാക്കുകളും ഡോയ്ച്ചിൻ്റെ വാക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നേഴ്സസിനാണെങ്കിലും മോർണിംഗ് ഈവനിങ് നൈറ്റ് മൂന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് മിക്കയിടത്തും തന്നെ ഏകദേശം മൂന്ന് ഷിഫ്റ്റൊക്കെ ആയിരിക്കും പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് അനുസരിച്ച് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ടൈമിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ഈ പിന്നെ ആർക്കാണെങ്കിലും ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ടൈമിൽ ഹാഫ് ആൻ അവർ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവും ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് എടുത്ത് പോവാം ബ്രേക്ക് റൂമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ റൂ അവിടെ പോയിരിക്കാം ഫോൺ ചെയ്യ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഫുഡ് കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഫുഡ് കഴിക്കാം ബ്രേക്ക് ഹാഫ് ആൻ അവർ ബ്രേക്ക് അവിടെ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് തരുമോ നമ്മൾ നൈറ്റിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാഫിൻ്റെ എണ്ണം കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും ഡെയിലുള്ള അത്ര സ്റ്റാഫൊന്നും നൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവില്ല നാട്ടിലൊക്കെ പോലെ തന്നെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ എണ്ണം കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും പിന്നെ അവിടെ എല്ലാ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനും ജർമ്മനിലാണ് നമ്മൾ ചാർട്ട് എഴുതുന്നതും പിന്നെ ഇപ്പോ
അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മെഡിക്കൽ ജർമ്മൻ അതുപോലെ തന്നെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നഴ്സിംഗ് ഫീൽഡിലുള്ള അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം അത് സ്റ്റുഡൻസിനല്ല കേട്ടോ അത് നേഴ്സസിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജോ അതായത് നമുക്ക് വൺസ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ജോബ് ഓഫർ കിട്ടി നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി രജിസ്റ്റേഡ് നേഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊരു സ്ഥലത്ത് ജോബ് ഓഫർ കിട്ടി അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം നമ്മുടെ ആർ ബൈ എച്ച് ട്രാഗിൽ ഉണ്ടാവും ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് അപ്പോൾ മണിക്കൂർ അനുസരിച്ചാണ് സാലറി നിങ്ങൾ മണിക്കൂർ കുറയ്ക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ സാലറിയുടെ എമൗണ്ടും കുറയും നേഴ്സസിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ പറഞ്ഞോ അതായത് മെഡിക്കൽ ജർമ്മൻ്റെ ലെവലുകളോ അതായത് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ ജർമ്മൻ്റെ ലെവലുകളാ അത് ജനറലി മെഡിക്കൽ ജർമ്മൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നാട്ടിൽ മെഡിക്കൽ ജർമ്മൻ എനിക്കറിയില്ല വേറെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ആൻഡ് ടെർമിനോളജീസ് പഠിച്ചു തുടങ്ങും അതിനുശേഷം പിന്നെ പതിയെ 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 ബാക്കി കുറച്ച് വലിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അനാറ്റമി ഫിസിയോളജിയിലേക്ക് വരും ഇപ്പോൾ ടേംസ് ആൻഡ് ടെർമിനോളജീസ് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് എളുപ്പമുണ്ടാവും നേഴ്സസിന് കൂടുതൽ എളുപ്പമാണത് കാരണം അവർ ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷും പഠിച്ചേക്കണയാണ് പിന്നെ ബയോളജി സ്റ്റുഡൻസിനും കുറച്ച് എളുപ്പമായിരിക്കും നോൺ ബയോളജി സ്റ്റുഡൻസ് ഹോസ്പിറ്റലുകാർക്കാണ് പിന്നെയും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് ജർമ്മനിയിലൊക്കെ ഉണ്ട് ആ കോഴ്സ് ജർമ്മനിയിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം എക്സ്പെൻസീവും ആണ് മെഡിക്കൽ സെമിനിൽ മെയിനായിട്ടും ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ടേംസ് പിന്നെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അനാറ്റമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി അതായത് ഡൈജസ്റ്റ് സിസ്റ്റം കാർഡിയോവസ്കുലർ സിസ്റ്റം അങ്ങനെ കുറേ സിസ്റ്റംസ് കാര്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യം പഠിക്കാനുണ്ട് അത്യാവശ്യം പഠിക്കാനുള്ള കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് മെഡിക്കൽ ചെർമൻ അപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ചാർട്ടിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ആണ് ചാർട്ടിങ് പക്ഷേ ഫുൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉൾപ്പെടെ അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഫുൾ ചെർമനിലായിരിക്കും സിസ്റ്റം ഫുൾ ചെർമനിലായിരിക്കും ചെർമൻ നന്നായിട്ട് അറിയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മുടെ നമുക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോണാണെങ്കിലും ലാപ്പാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലേ അവിടെ വാർഡിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന അതായത് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ടാബ് ആയിക്കോട്ടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിക്കോട്ടെ ഒക്കെ ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജിലായിരിക്കും അതിനൊരു നിങ്ങൾ ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു പാസ്വേഡ് ഒരു യൂസർ ഐഡിയും പാസ്വേഡും ഉണ്ടാവും അതിനൊരു യൂസർ ഐഡിയും പാസ്വേഡും വെച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കയറി പേഷ്യൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകും അത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പീരീഡിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പീരീഡിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന എംപ്ലോയർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വാളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു യൂസർ ഐഡിയും പാസ്വേഡൊക്കെ തന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചാർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെയുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട് പഠിപ്പിക്കൂല ചാർട